bugün bu 28 altcoin için önemli olacakların listesi şeklinde ifade ederek çeşitli kripto paralardan gördüğünüz gibi bahsediyor. Biz de bunlara değinmeye çalışacağız. İçlerinde konuşulabilecekleri konuşup bir takım önemli olayları değerlendirme çalışacağız diyebilirim. Bu arada burada mesela Web3 ve GameFi'dan bahsediyor. Epic Games'ten bahsediyor. Epic Games fena değil fakat şunu söyleyeyim. Web3 dediğiniz kategori önemli, büyük ve sağlam bir, güzel bir kategoridir aslında. Fakat bu zaman içerisinde pek çok şeyin içine entegre olmakla birlikte oldukça da manipülatif bir hale geldi. Yani siz şu anda Hangi kripto paraya göz atsanız hepsi Web 3'ten sayılır. Shiba, Shiba e, Web 3, Ethereum Web 3, Floki Web 3, o da Web 3, hepsi Web 3 yani. O yüzden e, gerçek Web 3 projeleri tabii ki gözden kaçmasın. Onu da tekrar söylemek lazım. Solana, Polygon gibi bunlar harbiden Web 3'tür. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve yatırımcı da bunun farkında olup hareket ederse ee, onun açısından iyi olacaktır. GameFi projelerinden uzak durun. Bunların ikisini aynı anda yakalamışken bunu kesinlikle söylememiz lazım. GameFi kriptolarından, oyun tokenlarından e, uzak durun. Fan tokenların çok ciddi bir bölümü problemli olacaktır. Bunlardan uzak durun. Borsa coinlerine yatırıp yapmayın. Meme coinlerde popüler meme coinler haricindeki hiçbir meme coine yatırım yapmayın. Yani bitti zaten piyasada bir şey kalmadı diyebilirsiniz ama bu böyle yapacak bir şey yok. Yani sonuçta kate, kategoriler çıktı içindeki kripto paraları sonuçta ben, ben oluşturmadım yani ben sadece olanı söylüyorum. Burada iyi kripto paraları satın almak lazım, iyi altcoinlere yatırım yapmak lazım ve sezona güzel bir şekilde tabii ki hazırlanmak gerekecektir. Bunları da unutmayın. Gorilla, Morilla var bir şeyler var burada şöyle. Devam edelim. Helium'dan bahsediyor. Bu e, Helium <gülüyor> bakın size şöyle bir şey söyleyeyim işte. İki farklı bazı durumlar piyasada hiçbir şey siyah ya da beyaz değil. Birincisi piyasada her şey ne kadar hızlı değişebiliyor. Helium'u ben önceden çok severdim. Hala çok seviyorum. Çok iyi bir proje idi. E, fakat HNT coin üzerinde ne yazık ki büyük problemler çıkarttıklarını gördük. Bunu nasıl yaptılar? Tabi tek bir haberle Helium'un Ethereum'dan Solana'ya geçiş gerçekleştireceğini e, duyurdular. Bunun üzerine önce binası USD list etti. Sonra binası de list etti ve sonra da pek çok yer de list etti. Dolayısıyla Helium iyi bir proje, iyi bir e, Web3 projesi olmakla birlikte main token olarak artık hacimsiz ve potansiyeli düşük bir kripto parayı e, üzerinde barındırıyordu. Bu noktada HNT'nin ekosistemi üzerinde faal olması iyi bir yatırım aracı olduğu gerçeği e, üzere olmuyor. Tamam mı? Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Mesela Helium, bizde de Özgür Demirtaş var ya ekonomist. E, onunla yine bir ara canlı yayın yapıyordu hatırlıyorum. Bir tane şeyi övüyor. Kripto projesini övüyor falan. işte şöyle böyle tarzında. Sonra spekülasyon çıktı bu sefer. Herkes diyor ki lan onu mu söyledi, bunu mu söyledi, hangisi bu, hangi projeyi övüyordu bu böyle anlatırken falan. Sonra Twitter'dan dedi ki Helium'u söylüyordum. Onlar şey oldu yani. Ortaya çıktı. Ve bu noktada dediğim gibi iyi bir proje fakat token'ı ya hala yatırım yapılabilir ama bu sezon tutup da Binance'ın dialist ettiği, Binance'da bulunmayan bir <gülüyor> kripto paraya yatırım yapmak ee, ne kadar mantıklı bu tartışılır. Ne olursa olsun tabii ki Binance'ın ciddi bir problem içerisinde olduğu biliniyor. Ama bu çocuk oyuncağı değil. Yani bugünden yarına Binance tamam öldü bitti diye bir şey yok tabii ki. Zaman içinde ama bu zaman içinde de Binance düşerken yüksek bir hacim ve işlem döndürmeye devam edecek. O yüzden ben çok fazla önermiyorum. Binance'da olmayan altcoin'lere yatırım yapılır ama delist edilen altcoin'lere e, yatırım çok mantıklı olmayacaktır. Bu şekilde. E, bu da hem Helium için aslında aynı zamanda e, piyasada ne gibi olaylar var, ne gibi problemler var aslında burada bunu anlatmaya çalıştım. Yani öngörülemezlik dediğiniz şey işte budur. Bir ekibin çıkıp 
Biz Ethereum'dan sola anaya geçiş yapacağız. Açıklamasını yapması, kararını vermesi, ilgili kripto paranın vaktin ve şu anın en büyük borsalarından delist edilmesine yol açtı. Şimdi siz yatırım yaparken bunu bilebilir miydiniz? Ya bilemezsin. Nereden bileceksin? Sonradan render da geçti mesela. Render de list edilmedi ayrı. O yüzden buna da dikkat etmek lazım. E, Solana'yı neden burada işin içine yani Solana ne alaka diyeceksiniz. Binance tutup da tabii ki hiçbir zaman sol coin'i falan de list etmiyor. Ancak Solana ağının problemli sorunlu bir ağ olduğu gerçeği de ortada. Sol coin çok yüksek bir işlem döndürüyor ve bu sezon inanılmaz yükselecek muhakkak. Ama aynı zamanda açıkça biliyoruz ki sol ana ağı problemli bir ağdır. Üzerinde faal olan tokenlar ne yazık ki e, sıkıntı ihtimali yüksek tokenlardır. Ya durum bu. Her neyse. Pancake Swap 13.00'da Öğlen saat 4'te EMA'yı düzenledi zaten. Bu da şey değil yani düzgün bir proje değil önceki videolarda. Cake, Ax, işte bunun gibi kripto paralardan uzak durmak gerektiğini, yüksek faiz oranları olduğunu ifade etmiştik. Zilika toplu yeni DeFi araçlarını ve yenilikleri teşvik edecek diyor EMA oturumu yapıyor. Zilika ile alakalı da konuştum daha önce. Ee, çok nasıl diyeyim? Ya ne bu böyle falan denecek bir proje ya da kripto para birimi değil. O yüzden olmazsa olmaz diyebileceğim bir kripto para birimi de değildir. Yatırım yapılabilir ama Zilika'nın önünde daha çok katman projesi vardır. Yani sıra Zilika'ya gelene kadar sizin portföyü atabileceğiniz çok daha iyi yatırım fırsatları var. Mesela Polygon Ardebulay'lar ve kurumsal benimseme ile ilgili bir duyuru yapacak diyor. E, Matic ya Matic çok iyi. Fazla iyi. Sizin Polygon dediğiniz önümüzdeki haftalarda biliyorsunuz ki Polygon 2025'in e, 2024'ün başında Matic'i Poly olarak yeniden markalaştıracak. İşte bu noktada Matic yatırımı pek çok kripto paraya e, yapılan yatırımdan daha iyi olabilir. Tabi bu sadece Matic için geçerli değil ama kesinlikle kesinlikle ben bu sezonda uzun vadede de Matic'in ee, iyi işler çıkaracağını poligonun piyasadaki kalıncı bir oyuncu olduğunu anlayabiliyorum. O yüzden tabii ki haberi de e, ne yapıyoruz? Beklemeye devam ediyoruz. RWA'de bu sezon korkunç bir katalizör. Çok büyük. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşçakalın.